ഫോമൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഫോമൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനിന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലേൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് ഒരു അൽഗൃതം വഴി അത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ലേൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോമൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുക ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു മെഷീനിന് അതൊരു ഇതൊരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ലേൺ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കും ദൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് അൽഗുറിതം ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലാസിഫൈ ഫ്യൂച്ചർ എക്സാമ്പിൾസ് കറക്റ്റ്ലി വിത്ത് പ്രൊബബിലിറ്റി വൺ ബൈ എച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി വൺ ബൈ എച്ച് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദി എറർ ടോളറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബൈനറി ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ആ ഒരു മെഷീനിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് അത് അതിന് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദി എറൽ ദി എറൽ ടോളറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബൈനറി ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടി ദി നമ്പർ ഓഫ് ദി റൂൾ നെസസറി ടു മേക്ക് എ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയിനി എക്സാമ്പിൾസ് റിക്യോർഡ് ഇസ് പോളിനോമിയൽ ഇൻ എച്ച് ടി ആൻഡ് എഫ് ദെൻ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ലേണബിൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലേണബിൾ ആണ് ഫ്യൂ ട്രെയിനി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ നീഡഡ് ലേണബിൾ വി റെസ്ട്രിക്ട് ദി ലേണർ ടു പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ഓൺലി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു മെഷീനിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കുറച്ച് അതൊരു ആ ഒരു മെഷീൻ ആ ഒരു നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ ആ ഒരു മെഷീനിന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കും സപ്പോസ് ഹിയർ എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റ് ഗ്രേ ആണ് മെമലാണ് ലാർജ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കണ്ടിട്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലിഫൻറ്റ് നോക്കി ദാറ്റ് ഇസ് അത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ആ ഈ എലിഫൻറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ആപ്പിൾ ആക്കാം ഓറഞ്ച് ആക്കാം ഒക്കെ നമുക്ക് റൗണ്ട് കളറൊക്കെ അവിടെ ഇതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആകപ്പെടാൻ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഗ്രേ മെമൽ ലാർജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും ഇത് ഇത് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് അത് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും പാടെ അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ വൈൽഡ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടും പാടെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗൂഗിളിൽ നമ്മളൊരു ഈ പിക്ചർ ആയിട്ട് മറ്റേ ഇമേജ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എലിഫൻറ്റ് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ റെഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്താൽ റെഡ് മാത്ര റെഡ് കളറിൽ മാത്രമല്ല ആപ്പിൾ ഉള്ളത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹിയർ എലിഫൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലിഫൻറ്റ് ഗ്രേ ആണ് മെമ്മലാണ് ലാർജ് ആണ്ട് ലാർജ് ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ആൻഡ് വൈൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മീൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ദെൻ വേറൊരു എലിഫൻറ്റ് തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേ ആണ് മെമ്മലാണ് ലാർജ് ആണ് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല വൈൽഡ് ആണ് ഓക്കെ അതും എലിഫൻ്റ് ആണ് കാരണം പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണത് ഒരു എലിഫൻറ്റ് ഉണ്ടാകാം അടുത്ത് നമ്മൾ മൗസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേ ആണ്
ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ആണത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഫോർമൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഓക്കെ താങ്ക് യു